。李峰深夜开兰博基尼撞桥墩，没等警察叔叔来就闪人，究竟是不是酒驾？出车祸的地方就在杨米家附近，难道这是深夜密会的节奏？明星车祸事件可不少，到底该如何公关？现在一起跟随小野传说，揭开当年事件真相。再问你一遍，车是不是你划的？是、啊，故意的。是、啊。您不是门清吗？你看着倒的，值多少钱？话说李易峰同学在戏里刚划了一辆保时捷，戏外就因为开超跑出车祸，事件上了头条。五月二十七日凌晨三点，一辆无牌的白色兰博基尼顶级轿跑 LP 七零零杠四在北京朝阳区大郊亭北侧撞上桥墩。发生事故的兰博基尼车头左侧损毁严重，车灯脱落，左侧前后轮均有碰擦痕迹。所幸峰峰人没有受伤，但价值六七百万的超跑损毁成这样，也是让网友惊呼：撞掉一套房啊！虽然表面上看起来只是一次有惊无险的车祸，可是车辆临时牌照已过期，警察未到，李易峰就离开现场，车祸地点就在杨丽家附近，还有经纪人先否认后承认的前后相反的态度，都让人觉得这事儿特别蹊跷。李易峰究竟在这次突发事件里面掩盖了多少秘密？就让娱乐圈名侦探小野帮你一一揭开吧。鉴定事件一。车祸后不等警察到来，赶紧闪人。李易峰酒驾了吗？凌晨三点开着超跑在北京街头游荡，看来李易峰的夜生活也是相当丰富啊。车祸发生后，据现场目击者表示，李易峰下车之后没多一会儿就离开了现场，而后是一位黑衣男子来处理了车辆，而车上的临时牌照显示车主确实是李易峰，而牌照已经过期近半个月了。这让围观群众纷纷表示，牌照过期都敢上路，而且事后跑那么快，难道是喝多了酒怕被警察查到吗？而后，媒体记者致电李易峰经纪人询问车祸之事，经纪人却一口否认了车祸的发生，并挂断了电话。我的天哪，公关团队处理方式这么彪悍吗？过了半个小时左右，李易峰经纪人又向记者承认，李易峰确实撞了车，并称当然没有酒驾，一个酒不开车的人，半夜开一辆半年没有开过且并不熟悉的车，脚底一打滑就。撞上了，漂亮！我就想问一句，经纪人，你的脸疼不疼？针对李易峰经纪人脚底打滑的回应，有网友马上指出这个说法站不住脚，因为出事的兰博基尼并不是用脚控制变速的，而是用按钮和方向盘后方的换挡拨片来加减速。这里小野就要为大家简单科普一下了。嗯，此处为知识点，大家拿好小本本，小野课堂开课啦！兰博变速确实是用方向盘后面的换挡拨片，这个没错。一看李易峰经纪人就是不懂车。李易峰的这辆兰博基尼，我们俗称大牛，马力非常强劲。不光车内一些设置和普通车不同，开起来也非常考验技巧。它其实是适合赛车跑道开的，普通路面，特别是坑洼一点的，都会比普通车有更强烈的反应，很难控制。一般都是要接受一定的专业训练才能开得很稳。所以如果说半年没有开过或者不熟悉，那确实很容易出事故。打完收工，各位观众老爷学到了没？咱们说回正题，因为长时间不开车才导致出事故，也是有可能。的，如果说不是酒驾，那李易峰为何在警察叔叔来之前就匆匆忙忙离开了现场？这是不是侧面说明了兰博基尼这种跑车质量特别的好，都撞成那样了，人还能离开现场，而不是先叫救护车？喂，翠花，给我买个兰博基尼，我买菜用。呵呵车速太快，跑偏了。话归正题，对此经纪人的回应是：事发时附近有不少修路的工人。李易峰看到有人拍照围观，有些紧张。在电话中，我跟他商量，怕引起更多的关注，所以让他先离开，由我跟保险公司负责后面的事故处理。而李易峰的匆忙离开，第二天就前往国外工作，也引起了广大网友心目中的巨大疑问：难道发生车祸不应该留在现场接受酒精测试或者血液检查，确保并未酒驾、毒驾才能离开吗？这里再和大家科普一下交规了。按规定来说，即使是没有撞到人，也是应该立即报警。警察肯定会让司机留下来别走的。但法律上对这个行为不是一个硬性要求，不是说你要是跑了就要处罚你怎么怎么的。如果是直接把车开走了，逃避责任那就是逃逸。但李易峰是托付给别人来处理这件事的，算不上逃逸，而且没有人员伤亡，所以就按照规定该处罚处罚，该赔偿赔偿。车牌过期的话扣十二分，罚款各地都有不一样的规定。请叫我全能天才小野，哈哈，骄傲一秒钟。但是话说回来，深夜不好好睡觉，李易峰开车出去干啥？
在经纪公司的官方声明中是这样解释的：李峰整理出差行李时，发现护照忘在父母家，因为深夜不想影响工作人员休息，所以自己驾车去取护照。由于脚底打滑，在拐弯时不慎撞向桥墩，哇咔咔，好一个脚底打滑！也就车不是 A 一八六豆腐店的车，这要是一样了，那就不是脚底打滑开太快了，那是一脚油门干到底飞得太低。而李易峰在早上十点时出现在首都机场，准备飞往摩纳哥，看起来似乎并没有受车祸影响。第二天是在摩纳哥和邓紫棋一起去观战 F1， 算是个商演活动。这个确实是一开始就定好的行程，而且本来活动是安排了李易峰有一些互动环节 ，T N F 一赛车啊什么的，结果都临时取消了，只有邓紫棋一个人玩。说起来也是蛮搞笑的，前一天刚撞了车，第二天就去参加赛车活动。后来的 party 上，他还特别无奈，说大家开车要注意安全，开车一定要注意安全。会玩，好话坏话都让他一个人说全了。不过，对于李易峰究竟是不是去拿护照，还有另外一种猜测。有细心的网友发现，李易峰出车祸的地点恰巧就在杨幂家附近。结合当时越传越狗血的婚外情三角恋的传闻，难道这是深夜密会的节奏？杨幂住的那个小区，很多明星都在那儿有房。这没什么好稀奇的，纯属巧合吧。而且杨幂最近都在象山拍那个《三生三世》，前段时间她不是还在象山参加翻译官的发布会吗？人都不在北京，不京，杰作，纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。车祸发生当天晚上十点钟，刚刚到达摩纳哥的李易峰转发工作室声明并道歉。刚下飞机，早上的事情让大家担心了。李某某在这儿给大家做了不好的示范，非常抱歉。回国后一定配合接受处罚，承担责任。敢做敢当是条汉子。那什么翠花，我这膝盖下面的榴莲可以拿走了吗？都出血了，脸也是生疼。哎呀，鉴定事件二，明星车祸事件可不少，到底该如何公关？在李易峰之前，娱乐圈还有不少明星都出现过类似的车祸事件。二零零九年六月二十五日凌晨，胡彦斌在上海开车回家的路上，和一辆出租车相撞，导致司机乘客三人受伤。在车祸发生后，胡彦斌稍作停顿，随即驾车离开了现场。对于这一逃逸的行为，经纪公司先解释为家中有急事。胡彦斌在路上已经打电话让人去处理。一个月以后，胡彦斌对逃逸事件做出了正面回应，承认了错误，称自己当时很害怕，不应该这样做。呃，就是最后这件事情，既然我我我离开了嘛、嗯，那就是责任都全部都在于我身上、嗯，所以我今天才出来做这个声声明。就我现在希望说，呃呃，既然做错了，我就觉得说，那所有的一些。的责任我都愿意去负责跟承担。像这样的事情太多了，周杰啊、谢霆锋啊都发生过。还好就是李易峰没有撞到人，要是撞到了人再跑，那真的就是大黑点。当初谢霆锋经纪公司还拿自家司机出来顶包，还被戳穿了，真的是很丢脸。出了事情，团队还是不要教艺人撒谎，有错就认认错，态度好，说明你还是个有责任心的人。你先逃逸又撒谎，真就一黑到底，怎么洗都白不了。那反观此次李易峰团队的反应，是否算作是公关措施到位呢？其实这回李易峰他们的团队公关的蛮失败的。先不说别的，媒体第一时间打电话过去的时候，为什么要否认这个事儿？要是没商量好的话，你哪怕先不接嘛，这样前后不一的态度就很打脸，而且会被人怀疑心里有鬼。他们后来还拉了个记者群，给大家发红包什么的，求报道正面一点。但是后来网上还有些通稿，什么李易峰车祸现场原来是老炮二的剧照，这不秀智商吗？所以说，公关团队啊，可长点心吧。谁也不是傻子，出了事情老老实实认错道歉才是正道啊！随后网友议论纷纷，但大部分网友都表示，明星也是普通人，出了事故不该被过分放大，并且此次事故也并没有造成任何人员和财产损失，好好处理后续事宜就好。当然，也有网友表示，明星作为公众人物，更应该注重自身行为，避免对社会的不良影响。小部分网友也质疑李易峰是否真的为喝酒。总之，交通规则要遵守，安全守则系心间。小伙伴们开车出门可一定要注意安全。车技不成熟或者对车不熟悉的朋友们，有时候宁愿麻烦一点，叫个代驾打个车，也不要逞强开车上路哦。我是小野传说，咱们就此别过，江湖再见。